రౌండ్ చేతి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఫైనల్ గా అయిపోయింది కదండి ఫైనల్ గా వన్ ఎన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్టీన్ మంత్స్ అయింది ఫోర్టీన్ మంత్స్ స్టార్ట్ చేసి అవునండి ఫోర్టీన్ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ మంత్స్ అంటే ప్రేమకు ముందే ఇంకొక సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాను కదండి దాంతో కలిపి ఫోర్టీన్ మంత్స్ అనమాట యాక్చువల్గా అప్పుడు నాన్నకి ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్దాం అని వెళ్తే అప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత చేస్తాను అన్నారు ఇప్పుడు టూ మూవీస్ చేస్తున్నాను తర్వాత అది అన్నారు ఆ గ్యాప్ లో నేను పట్టుకొని మీరు చూసి మీకు బాగా నచ్చిందండి అవును తర్వాత మీరు ఏమన్నారంటే చాలా మంది ఇప్పుడు నల్లమన్ బుజ్జు గారు ఇంకా వేరే వాళ్ళు మొత్తం ఒక బయట నుంచి ప్రెషర్ వస్తా ఉంది రీమేక్ చేద్దాం రీమేక్ చేద్దాం అని అప్పుడు మన ప్రొడ్యూసరే చూసి ప్రెషర్ పెట్టాడు అప్పుడు నాకే ఎందుకో లవ్ స్టోరీస్ అంటే మనకి సేఫ్ జోన్ కదా అటెంప్ చేస్తే కనెక్ట్ ఏమో లవ్ స్టోరీ సేఫే అండి కానీ ఇది మాత్రం చాలా చాలా డబ్బు అయిపోయింది అంటే ఫస్ట్ భయపడింది బేసిక్గా కంపారిజన్స్ భయపడ్డా అనమాట కరెక్టే మీరేమన్నారంటే కంపారిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం చేయగలమా లేదా కరెక్టే అప్పుడు అదే ఆ డౌట్ ఉంది ఆ తర్వాత నువ్వు నాకు నా గుర్తుంది నువ్వు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంకా హైడింగ్ లో వెళ్ళిపోయి అంటే హైడింగ్ అంటే బేసిక్గా ఆన్ పేపర్ పెట్టడానికి కూడా ఇందులో ఏం లేదు అవును అంటే ఒకవేళ వాళ్ళ సీన్ ఏముంది దాన్ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే నాకు ఇనీషియల్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సీన్స్ వేసుకున్నప్పుడు నేను బాగా ఎగ్జైట్ అయిన సీన్ ఏం తెలుసా అంటే ఇంకా జేసీ హెచ్ సినిమా అని అంటే వెంకటేష్ గారి సినిమా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓకే అక్కడ వాళ్ళ డాడ్ వచ్చారు సపోర్ట్ చేసి కాదు నాకు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చారు సపోర్ట్ చేశారు కదండి ఇక్కడ అయితే స్ట్రైట్ అవే నాగార్జున తీసుకొచ్చేయచ్చు ఇది ఒక్కటే ఫస్ట్ ఒప్పేసుకుందాం అనుకున్నాను డన్ ఇది డన్ ఓకే ఫైన్ ఏదో ఒకటి ఒక సీన్ అన్నా హ్యాపీగా డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు అని అదొక్కటే నాకు ఇనీషియల్ గా ఎగ్జైటింగ్ పాయింట్ అండి రీమేక్ చేస్తే అందులో వాళ్ళ హీరో వాళ్ళ ఫాదర్ వస్తారు ఇదే అని ఆ కొంచెం ఆ సెల్ఫిష్నెస్ తో ఏమో తెలియదు గ్రీ డీల్ తో డెఫినెట్ గా ఇది ఇంకా సరే ఇంక ఫస్ట్ అయితే చేసేద్దాం నాగన్ గారిని కూడా ఒక సీన్ డైరెక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కదా అనుకున్నాను అనమాట అది ఏమైంది సీరియస్ గా కూర్చోవడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు మోర్ దాన్ నాగన్ గారు రావడం అక్కడ వెంకటేష్ గారు రావడం అవును ఎగ్జైటింగ్ అనిపిస్తుంది అప్పుడు సో బేసిక్ గా నీకు ఆ సీన్ అండి సీరియస్ అంటే చూసారా థియేటర్ టెంపర్మెంట్ అంటారు నిజంగా నేను ఏదైతే ఎక్సైట్ అయ్యానో ఈ రోజు థియేటర్ లో కూడా ఎక్సైట్ అవుతుంది ఆ రేంజ్ సీన్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు కూడా ఏ స్టేజ్ లో కూడా ఏ స్టేజ్ లో కూడా ఆయన రేపు రాసేటప్పుడు కానీ అరుల్స్ రైటింగ్ పార్ట్ లో కానీ అరుల్స్ షూటింగ్ పార్ట్ అప్పుడు ఆయన ఉండి ఆయన కూడా ఎనర్జీ ఇచ్చారు కదా మొత్తం చేసేటప్పుడు అది మళ్ళీ రష్ చూసుకునేటప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు స్కోర్ నేను బాగా భయపడింది ఏంటంటే సీరియస్ చూసిన వాళ్ళు అంటాం కాదు కానీ మ్యాజిక్ భయపడింది అంటే ఆ ఫీల్ తీసుకురాగలం మల్లర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చెప్పారు అక్కడ నాకు మీరు మలయాళం చూస్తున్నాను అప్పుడు నాకు నిజంగా కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసాయి చందు అది అన్నారు కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసే అంతలాగా అది ఓకేనండి మనం చేయగలమా లేదా అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఆ సీన్ వదిలేసాను బేసిక్ గా అంటే నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ పెంచుకోవడానికి వదిలేసాను ఇంకా అది అంటే మనం అయితే తీస్తున్నాం కానీ ఆ సినిమా చూసి ఫీల్ అయ్యే అంత ఫీల్ అయితే మన మన ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతారని నేను చేయలేదు అని సీరియస్ గా చెప్పాను వెంకటేష్ గారి సీన్ గురించి ఎంత మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ రోజు ఆ సీన్ గురించి కూడా ఎంత మాట్లాడుకుంది నీకు గుర్తుందా ఆ సీన్ మనం లాస్ట్ మినిట్ లో చేసాం షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎందుకో నీకు కొంచెం భయం ఉండింది ఏమో ఈ సీన్ ఇప్పుడే చేద్దామా కొంచెం పోస్ట్ పోన్ చేసి ఇంకా బెటర్మెంట్ చేసి చేద్దామా మొత్తం బయటకు వచ్చి సింగిల్ షాట్ అవును సింగిల్ షాట్ లో పెద్ద టేక్స్ కూడా సింగిల్ టేక్ సింగిల్ టేక్ అవును మీకు మాక్సిమం అప్లాస్ వచ్చిన సీన్ కానీ సీక్వెన్స్ ఏంటి ఫోన్ కాల్స్ కానీ మెసేజ్ అదే సితారా మెమరీ మర్చిపోయిన తర్వాత మాక్సిమం అదే ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్ అయినా యూనో ఫ్యామిలీ అయినా బయట నుంచి అయినా క్రిటిక్స్ అయినా ఎవరైనా మాక్సిమం అదే అది కాకుండా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటున్నారు చాలా మంది మీ ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసినప్పుడు అంటే కంప్లీట్ గా అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు రషెస్ చూడడం కాదు అంటే ఒక స్కోర్ తో కంప్లీట్ గా థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఎగ్జైట్ అయింది 
ఐ థింక్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ నాకు సెకండ్ ఎపిసోడ్ స్కోరు ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ యునో న్యాచురల్ సౌండ్స్ రియల్ సౌండ్స్ అంతా వేసిన తర్వాత వేరే ఇంకో రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ హ్యూమర్ ట్రాక్ యాక్షన్ కంప్లీట్ ఆ సౌండ్ డిజైన్ వల్ల అది ఇంకో రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ సెకండ్ ఎపిసోడ్ నేను ఎప్పుడైతే ఎడిట్లో చూసానో అంత ఎక్సైట్ అవ్వాల బట్ కంప్లీట్ నువ్వు ఆర్ఆర్ అంతా వేసిన తర్వాత సౌండ్ అది ఎంత యాడ్ అయిందో సౌండ్ ఆ ఎపిసోడ్కి ఇంకోటి అంటే ఇనీషియల్ గా అంటే సి చాలా మంది ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళు కూడా కేవలం ఆ సౌండ్ వల్ల త్రిల్ అయ్యారు అవును 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 అప్పటి వరకు టేప్ రికార్డర్ లో వినేంత వరకు ఒకటి టేప్ రికార్డర్ లో విన్న తర్వాత ఆమె డాన్స్ చేసినప్పుడు ఆ పెంచిన లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ దానికి సో నువ్వు కార్తికేయ తర్వాత ఒక లవ్ స్టోరీ ఇలాంటి లవ్ స్టోరీస్ తీస్తావని నా స్టోరీలో లవ్ ఉంటుంది ఒక లవ్ స్టోరీ తీయడం అనేది అంటే అది రాదండి ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు ఆ చిన్ని చిన్ని ఆ సాంగ్ ఉంది కదా అది ఇప్పుడు చూస్తుంటే అది ఎలా తీసామో నాకు నాకు నిజంగా తెలియట్లేదు సింపుల్ సి దానికి మనకి ఏంటంటే సపరేట్ ఒక కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరు లేరు చెప్పడం ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి అలా పాస్ అవ్వాలి ఇలా చూడాలి అది డైలాగ్స్ ఉండవు సాంగ్ ఇది నాకు ఇప్పుడు చూస్తుంటే అసలు ఆ సీక్వెన్స్ అంతా ఎలా తీసామో అనేది ఒక భయం అండి నిశాల్ గా నేను ఎందుకు థ్రిల్లర్స్ కానీ యాక్షన్ మూవీస్ కానీ ఎక్కువ రాసుకుంటాను అంటే నాకు అంటే ఐ కాంట్ డైరెక్ట్ అనేది నా ఒపీనియన్ అండి అంటే ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ గా అన్నట్టు నేను మీరు అన్నారు ఒకసారి డెఫినెట్ గా వర్క్అట్ వచ్చి ఎందుకు నిజంగా సోల్ తీసుకుని మన నేటివిటీకి తగ్గట్టు చేంజెస్ చేసి ఇది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే మనం వెళ్దాం అన్నారు సరే ఫైన్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం తర్వాత చిన్నబాబు గారు చెప్పారండి అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఇది తప్పు చేయదు అండ్ ఇది నీకు మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది అన్నారు ఊరికి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పారు ఇంత జెంటిల్ మ్యాన్ మోరోర్ ఏదో ఒకటి అంటే ఏదో ఒక రకంగా బిజినెస్ చేసేయాలి అనే మైండ్ సెట్ కాదు కదా సో ఆయన చాలా స్ట్రేట్ ఏం చెప్పారంటే తప్పు చేయదు మా అండ్ నీకు మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది అన్నారు ఇది నేను చాలా ఇంకాఫిడెంట్ బట్ ఆ జర్నీ ఏదైతే ఉందో ఆ హీరో లైఫ్ లో ఎట్ ఫిఫ్టీన్ ఎట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎట్ థర్టీ తను ఎట్లా మారుతాడు హ్యూమన్ బీయింగ్ యునో ఆ జర్నీ ఏదైతే చూపించారో ఆ జర్నీ అందరు కనెక్ట్ అవుతారు చాలా బాగుంది అంటే థర్డ్ ఎపిసోడ్ లో చూపించిన యాటిట్యూడ్ అంటే నాకు ఎందుకో అంటే అంటే ఒరిజినల్ దానికన్నా మనం రైటింగ్ పాటలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది ఊరికి కొంచెం ఫిలాసఫికల్ గా మాట్లాడడం అవకాశం అందరికి రాదు ఇలాంటివి ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ నాకు నచ్చితే అండ్ నాకు అందుకు నాకు పర్సనల్ గా మనం మన మూవీలో నాకు థర్డ్ ఎపిసోడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అనిపిస్తుంది ఇట్స్ అ కంప్లీట్ అంటే థర్డ్ ఎపిసోడ్ లో తను చేసిన తప్పులని కరెక్ట్ చేసుకుని కదా ఎంతవరకు రియాక్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు చూడండి సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా అంటే డ్రింక్ చేసి లెక్చరర్ గా ఎలాగో చెప్పేస్తాను డ్రింక్ చేసి యువర్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి యువర్ సో లక్కీ అనగానే నాకు నీకు పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది నువ్వు ఓకే అంటే మీ పేరెంట్స్ నాకు అది అంటే నాకు లుక్ అటైర్ కొంచెం ఇది నాకు థర్డ్ ఎపిసోడ్ బాగా నచ్చింది అండి టూ మచ్ కనెక్ట్ అనమాట హ్యాపీ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే అనుకుని ఎగ్జైట్ చేస్తామో అది సేమ్ ఆడియన్స్ కూడా ఎగ్జైట్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు మన హ్యాపీనెస్ డెవలప్ అయిపోతుంది అండి వెరీ హ్యాపీ కార్తిక్ మీ నువ్వు ఇద్దరు లైక్ యూ మీరు యాజ్ అ టీమ్ వర్క్ చేస్తారు నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ పారిపోతే ఆ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తన లేడు అండి అన్నం పెడతాను అసలు అసలు ఛాన్స్లెస్ బ్రో అది అంటే సి ఇది మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు యాక్ట్ చేయడం నేను రైటింగ్ పార్ట్ అండ్ డైరెక్టింగ్ సో నాకేంటి ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు ఒక మంచి హీరో ఉన్నాడు కదా సో అటు ఇటుగా ఏదో ఒక చిన్న ఫోర్ ఫైవ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ దాన్ని ఏంటంటే మేకింగ్ కదా అండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అది బాగా డిపెండ్ అయింది సౌండ్ మీద వ్యాక్యూ మేకింగ్ కరెక్ట్ అవును సో మొత్తం ఇలా ఇలా మొత్తం బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ లాగా ఒక చోట ఆగదు అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ తీసుకొస్తే వీళ్ళు మన ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో తెలియదు సో చాలా తాలా భయపడిపోయాను నేను ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కన్విన్స్ అయిపోయి డన్ నేను చేస్తున్నాను నేను అలా కన్విన్స్ చేసి మనోడు చాలా అంటే చాలా భయపడిపోయి టెన్ డేస్ అంటే బ్రో దొరికిపోతాం బ్రో దొరికిపోతాం అది ఇదే చాలా భయపడ్డాడు అనమాట సీరియస్లీ యూనో వన్ థింగ్ అని తన గింబల్ హ్యాండిల్ చేసిన వే ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్
అది నాకు అంటే అదే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు యాక్చువల్ కార్తిక్ లో ఫలో అంటే ఇప్పుడు సీరియస్లీ ఒకవేళ ఆ గింబల్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది ఆ గింబల్ ఫెలో సిక్ అనుకోండి ఆపరేట్ చేసాడు హ్యాండిల్ చేస్తాడు అది ఒకటే కదండి మన ఫ్లై క్యామ్ కూడా కరెక్ట్ అవును వచ్చిన రోజు తన హ్యాండిల్ చేసేయగలడు సో నాకేంటి అంటే సో వాడు కామన్ సెన్స్ ఉంది టాలెంట్ ఉంది అండ్ కొంచెం ఒబీడియంట్ గా ఉంటాడు కనుక అది స్త్రీ ఏంటంటే హీ కెన్ ప్లూట్ ఆఫ్ అనేది నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట బట్ ఫైనల్ చేశాడు అండి నిజంగా డెఫినెట్ గా అంటే ఆ త్రీ దాంట్లో ఇన్క్లూడింగ్ అన్నపూర్ణ డిఏ వాళ్ళు కూడా చెప్పారండి ఫస్ట్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ కి ఆ కలర్ వేరియేషన్స్ కూడా తీసుకొచ్చాడు అండి మూడ్ క్రియేట్ చేసాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టోన్స్ మీ సినిమా చూస్తే ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ కి ఒక్కొక్క టోన్ ఉంటుంది టోన్ ఉంటదండి అండ్ బా గుర్తుంది ఫస్ట్ కాలేజ్ ఎపిసోడ్ లో ఆ బ్లూస్ మీద ఆర్ట్ వెనకాల బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కూడా చిన్న బ్లూ షేడ్ పెట్టి అంత అవును సో అది చాలా ప్లాన్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ సినిమాటోగ్రఫీ అయితే మాత్రం దానికి ఇప్పుడు మీకు యాక్టింగ్ వైజ్ గానీ చాలా బాగుంది సౌండ్ డిజైన్ బాగుంది అని ఒక క్రాఫ్ట్ గురించి ఎలా మాట్లాడుతారు సినిమాటోగ్రఫీ గురించి ఆ రేంజ్ లో మాట్లాడుతారు డెఫినెట్లీ సూపర్ ఎఫర్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా తనకి జాబ్ అంత టఫ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే కంపారిజన్స్ బట్ హీ పుల్ టఫ్ సూపర్ చేశారండి మనకి ఎవరే సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దిగట్ రోల్స్ వచ్చినాయి మామూలుగా అండి నేను బాగా భయపడిపోయాను నీ గుర్తుందో లేదా కంప్లీట్ గా మిస్ ఫైర్ అవుతుందా అవునవును నీకు ఎందుకు ఆ భయం లేదప్పుడు అంటే సి నాకు ఇక్కడ రెండు అండి ప్రాక్టికల్ గా ఏంటంటే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంది అనేది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అండి అంటే మీకు ఇక్కడ కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలంటే ఒరిజినల్ ప్రేమ ఉంది కదండి ఆ ప్రేమ వాళ్ళకి టీజర్ లేదు ట్రైలర్స్ లేవు అండి కరెక్ట్ అవును అవును వాళ్ళు ఒకే ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేస్తారు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక చిన్న టీజర్ అనుపమ అండ్ నివిన్ అండి అక్కడ కొంతమంది నివిన్ మళ్ళీ టూ మచ్ పిల్లోళ్ళ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చిన్న నెగిటివ్ కూడా వచ్చిందండి ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఏమి కంటెంట్ రిలీజ్ చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ మన సినిమా కూడా ట్రైలర్ కట్ చేయడానికి అసలు ఎన్ని వర్షన్ ఎన్ని వర్షన్స్ ఎన్ని వర్షన్స్ ఎవరు వర్షన్స్ వాళ్ళు ఉన్నాయి అది త్రీ లవ్ స్టోరీస్ చూపించలేమండి సి స్టోరీ ఉంటే ఇది స్టార్ట్ ఇది ఎండ్ అని చూపించొచ్చండి ఇందులో స్టోరీ ఏ ఉండదు పోనీ ఏ ఎపిసోడ్ కా ఎపిసోడ్ అన్ని మూమెంట్స్ ఒక అమ్మాయి చూడడం ఇష్టపడడం లవ్ చేయడం బ్రేక్ బ్రేక్ అంతే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది టీజర్ ట్రైలర్ కట్ చేసే మూవీ కాదు అది మూమెంట్స్ తో ఉన్న సో అక్కడ భయపడ ఎవరే సాంగ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తే అంటే మా యాక్చువల్ గా అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మన ప్రొడ్యూ వంశీ బాగా విజువల్స్ ఎక్సైట్ అయిపోయాడు టూ మచ్ ఎక్సైట్ అంటే ఎంత నేను ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నార్వే అంత మీకు కొంచెం చిరా చిరాగా జరిగింది కదా అది సో ఆ మైండ్ సెట్ తెచ్చు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాడు ఒకటి ఇద్దరు వాళ్ళ రెగ్యులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చూసి టాప్ పిచ్చి పిచ్చి ఎగ్జిట్ అయిపోయినా సో ఆ విజువల్స్ చూపిస్తే మామూలుగా ఉండదు అనేది మనం అయితే వదిలేమంట బయటకి బట్ అప్పటికే ప్రేమ చూసిన వాళ్ళు ఏంటంటే విజువల్స్ మీద ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ మీద చేసిన కాన్సన్ట్రేషన్ మనం ఫీల్డ్ మీద వర్క్అట్ చేయలేదని వాళ్ళ వెర్షన్ లో వాళ్ళు చేస్తారు నాకు ఇప్పుడు మీ ఇందాక అడిగిన కాన్ఫిడెన్స్ అన్నారు కదా అంటే ఒకటి ఏంటంటే నాకు ఓవరాల్ ప్రోడక్ట్ మీద ఐమ్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్ అండి మన చుట్టుపక్కల మొత్తం క్యాస్ట్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ చాలా క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే క్వాలిటీ లో అయితే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అదొకటి రెండు నిజంగానే ఈ ట్రోల్స్ కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ దే డోంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ రెవెన్యూ అని వన్ అంటే నేను సీరియస్లీ అంటే నేనేమి వాళ్ళు ట్రోల్ చేశారని వాళ్ళు చేశారని చెప్పాను అండి వన్ పర్సెంట్ కూడా రెవెన్యూ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంక్లూడింగ్ ఓవర్సీస్ లో కూడా అంటే ఇప్పుడు మన ఆ ట్రోల్స్ వచ్చాయండి ఒక టూ త్రీ డేస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి నేను సేమ్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ ని అడిగాను ఇది ఏమైనా రెవెన్యూ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని లేదు కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి ఎగ్జిబిటర్స్ కొనుక్కోవడం స్టార్ట్ చేశారు కొత్తగా అన్నాడు అండి సో ఇంకా నాకు అక్కడ ఏదో భయపడాల్సిన పాయింట్ అయితే ఏం లేదు అది ప్రతి కాన్ఫిడెంట్ నా బాధ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవ్రీ వన్ కాదు అందరూ ఏదో మనం సినిమా వాళ్ళతో కంపేర్ చేద్దామని తీస్తున్నామని అనుకున్నారు వాళ్ళ కంటే మనం బెటర్ అంటే ప్రూవ్ ఆ పాయింట్ అని అనుకున్నారు కాదు ఎప్పుడు మన ఇంటెన్షన్ అసలు అది కాదు అది కాదు జస్ట్ మనం ఆ సోల్ తీసుకుని అంటే బేసిక్ గా మనకి బాగా ఏంటంటే ఇప్పుడు సాయి పల్లవి డెబ్యూ యాక్టర్స్ మనం శృతి హాసన్ లాంటి స్టార్ ని తీసుకుంటే సో సాయి పల్లవి కన్నా బాగా చూపించేద్దాం ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా నెగిటివ్ అక్కడ వచ్చింది అది అసలు కాదు బికాస్ మనం శృతి ఎందుకు అనుకున్నాము షీస్ అ గు
వాళ్ళు లేదు అఫండ్ అయిపోయి అవి వచ్చినాయి కానీ నాకైతే మాత్రం ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అది యాక్చువల్ గా మన సినిమాకి బిగ్గెస్ట్ పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ప్రతి లవ్ స్టోరీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ప్రవీణ్ అఫ్ కోర్స్ ఫుల్ సినిమాలో ఉన్నాడు సెకండ్ ఎపిసోడ్ నర్రాది చాలా మంది అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏం వస్తుంది యూనో ఆ క్యారెక్టర్స్ వల్ల అనుకుంటున్నారు బట్ వాళ్ళు ఎంత న్యాచురల్ గా ఉన్నారంటే మామూలుగా రెగ్యులర్ గా చేసే సూపర్ కమెడియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కాకుండా వీలు చేయడం వల్ల ఫ్రెష్నెస్ వచ్చింది ఫన్ ఎక్కువ రిలేట్ అవుతున్నారు అంటే బ్రహ్మాజీ గారు ఇంకొక చికెన్ కర్రీ చెప్పిన ఒకటి తర్వాత స్వీట్ లెస్ చెప్పిన ఆయన చెప్తున్నారు కదండి బ్రహ్మాజీ గారు ట్విట్టర్ లో అంట ఆయనకి సపరేట్ గా ఇంతకు ముందు మీరు బాగా చేశారు బాగా చేశారు బాగా చేశారు అని మీతో కూడా అన్నారు కదా నాకు ఆ డైలాగ్స్ పంపిస్తున్నారండి చెప్పారు మొన్న జిమ్ లో వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు ఎవరో వచ్చి ఆయనకి చెప్పారంట ఒక చికెన్ సాలెడ్ మీ అకౌంట్ లో అని సో నిజంగా అది చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ అర్థం కాకపోయినా కానీ అంటే అక్కడ గోపి సుందర్ కానీ తనకి తెలుగు తెలీదు విష్ణు గోవింద్ శివశంకర్ వాళ్ళకి తెలుగు తెలీదు ఆ రోమింగ్ పడుతుంది అన్న దాంట్లో మీనింగ్ అర్థం అయిపోయి గట్టి గట్టిగా నవ్విస్తారు అనమాట అప్పుడు పెట్టి కాన్ఫిడెంట్ అనమాట సో లెక్చర్ లో అది ఇప్పు ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు లెక్చర్ అది పీడీది మనం ఆహో ఇవి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ మనకి తెలుసు అనేది ఉంటారండి శ్రీనివాస రెడ్డి చాలా మంది వాళ్ళకు వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకుంటారండి తర్వాత ఉన్న వాళ్ళు కూడా కదండి లేట్ ట్వంటీస్ వాళ్ళు కూడా సో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇది నాదే ఇది నాదే ఇది నాదే అని ఫీలింగ్ ఉంటాయి సో అది బాగా ఒక బాయ్కి ఏంటి పెళ్ళే కదా కాలేజ్ తర్వాత కెరీర్ ఇందాక ఏదో మనం అనుకున్నట్టు కెరీర్ ఎప్పుడైనా సెట్ అవుతుందండి మన కంట్రోల్ లో ఉండదు సో ఇనీషియల్ గా మంచి ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమో డిమాండ్స్ హైలో ఉంటాయి అంతే కదా తర్వాత డిమాండ్స్ అలా తగ్గిపోతుంటాయి సో ఫన్ మాత్రం చాలా వర్కౌట్ అయిపోయింది అంటే నాకు నేనేమన్నా ఎంత సీరియస్ నోట్ ఉన్నా ఏమన్నా కానీ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఆడియన్స్ చాలా హ్యాపీగా మిగతా వాటికి కనెక్ట్ అవుతారు ఇప్పుడు అందుకనే మీరు ఇప్పుడు అందుకంటే థర్టీస్ లో ఉంటారు కనుక ఇది థర్డ్ క్యారెక్టర్ అది కూడా శ్రీనివాస రెడ్డి మాట్లాడేది కూడా మీ గురించి అరే నాకు ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని తలుపులు మూసిపోతే అలాంటిది ఇప్పుడు నీకు హెవెన్ డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అన్నట్టు మీకు అడ్వైస్ ఇచ్చే అదంతా ఫన్ అండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకసారి నాకు సీరియస్లీ మీడియా పీపుల్ దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చిన ఇదేనంటే మీరు స్ట్రైట్ సినిమా తీసినా కానీ ఇంత పేరు రాదండి అన్నారు అది నాకు అప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ చిన్నబాబు గారి మాట గుర్తొచ్చిందండి సీరియస్లీ చిన్నబాబు గారు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయన లాస్ట్ లో ఏదైతే ఆ టైం ఇచ్చారు మనం రిలీజ్ సూపర్ మీకు చెప్పారు కదండి తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి కాదు సార్ మనం ఇట్లా 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 చేస్తే నేను ఈ టైం కల్లా ప్రోడక్ట్ ఇస్తాను ఆయన పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం గో హెడ్ ఆర్ఆర్ తో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తో సినిమా చూసి మనం సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ చేద్దామంటే పాజిటివిటీ దాట్ దే బ్రాట్ టు ద